so the average global temperature is 15 degree celsius and ye jo hamara global temperature hai 15 degree celsius that is maintained due to the presence of certain gases like the co2 methane water vapors nitrous oxide and chlorofluorocarbons jo ki troposphere mein present hai ye jo gases hoti hain inko collectively hum heat trapping गैसेज या फिर ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं अर्थ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ मेनटेन बाय री रेडिएटेड इंफ्रा रेड रेडिएशन बाई दीज ग्रीन हाउस गैसेज विच प्रिवेंट द हीट फ्राम एस्केपिंग द आउटर स्पेस तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्या करती हैं जो रेडिएशन हैं उनको री रेडिएट करने में हेल्प करती हैं एंड उनको एस्केप नहीं करने देती हैं सो फंक्शनली दे कैन बी कम्पेरेबल टू द ग्लास पैनल्स ऑफ द ग्रीन हाउस जो कि सी ओ टू कंसनट्रेशन को मेनटेन करके रखता है हाइयर टेम्परेचर को मेनटेन करके रखता है इन द ग्रीन हाउस गैस देफर इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस अफेक्ट बोलते हैं सो ग्रीन हाउस अफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस इफेक्ट एज इन एबसेंस एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर होगा वो माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनटेनिंग द ग्लोबल टेम्परेचर फॉर द मेनटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर सो हियर यू कैन सी कि देर आर द ग्रीन हाउस गैसेज सो वो क्या करते हैं जो भी लाइट रेज आ रही है सोलर रेडिएशन आ रही है उनको री रेडिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वो आउटर स्पेस में एस्केप नहीं कर पाती हैं एंड जिसकी वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्म रहता है तो सनलाइट सनलाइट रीचेज द सर्फेस सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द स्पेस सम इज एब्जॉर्ब एंड री रेडिएटेड एंड मोस्ट ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब बाई द ग्रीन हाउस गैसेज एंड देन रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन दैट कीव्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ वार्म सो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो री रेडिएट कर देती है लाइट को जिसकी वजह से वो जो लाइट है वो जो रेडिएशन है वो आउटर स्पेस में एस्केप नहीं कर पाती हैं जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है अर्थ का जो सर्फेस है वो वार्म रहता है नाउ ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर अब देखो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है Obviously, they are important for keeping the Earth's surface warm. But अगर ये ज़्यादा increase हो जाए इनका amount ज़्यादा increase होता है तो वो भी क्या हो सकता है problem create कर सकता है And अगर उनका level ज़्यादा हो जाता है तो Earth का जो temperature है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसको हम global warming बोलते हैं So कौन कौन सी ऐसी गैसेज है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं सबसे पहले है सी ओ टू मेन सोर्स ऑफ सी ओ टू आर कम्बर्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल ऑयल एक्सेट्रा and in homes and factories also and volcanic activities deforestation it is estimated that more than 18 billion tons of co2 is produced annually from the fossil fuels and it contributes about 60% of the global warming so you can understand from here that the major cause is the co2 the major contribution is of the carbon dioxide so it has increased from the 280 ppm to 268 ppm level in 2000 and uh, if this trend continues isse kya hoga ki jo bahut zyada high level ho sakta hai global warming aur zyada badh sakte hai agar humne jo co2 ka emission hai wo control nahi kiya to uske baad we have the chlorofluorocarbons chlorofluorocarbons jo ki refrigerators acs mein se nikalte hain and also certain pesticides are there jinke andar chlorofluorocarbons ya jo other jo chemicals hain use kiye jate hain so jo jet emission hota hai jab प्लेन उड़ता है ना तो प्लेन जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इमिजन्स होती हैं गैसेस का सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्टीन परसेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सी एफ सीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन मीथेन मीथेन फोर्टी परसेंट ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूसड फ्राम द वेटलैंड पेडीफील्स गट्स ऑफ द लाइफ स्टॉक्स लाइक शीप बफलोज एक्सेट्रा burning of the biomass during production and use of the petroleum oil it is also responsible for about 20% of the global warming then we have the nitrous oxide nitrous oxide main source are the nylon products burning of coal breakdown of nitrogen fertilizers in soil etc ye 6% contribution hai iska in the global warming so 
the CFCs have the 14% contribution, methane 20%, CO2 has the maximum contribution that is the 60%. Now, what are the effects of the global warming? The first one is the rise in the sea level. Global warming se kya ho raha hai? Jo sea ka level hai, wo bad raha hai. So, global warming se kya ho hai? Ki jo polar ice caps hai, wo melt ho rahi hai. And it is estimated that if all the ice on the earth melts, about 200 feet of water would be added to the surface of all oceans. And uh, due to global warming, India Kumbu Glacier of the Mount Everest has retrieved by 5 km since 1953, while the sea ice cover of Arctic Ocean has declined by 6%. So it is estimated that an increase of only 3 degrees Celsius temperature may rise the sea level by 0.2 to 1.5 meter above in the coming 50 years. Then we have the increase in the global temperature. It is estimated that if the present trend of the greenhouse gases emission continued, the global temperature hai wo kafi zada bar jayega. And a December 2003 report has predicted that the global warming would be faster during 21st century and average global temperature would be 5.5 degrees Celsius higher than the previous years. So ecological distribution it will also affect North America will be warmer and drier while North and East Africa, India, West Australia will be warmer and wetter. Deserts are likely to increase. Chances of hurricanes, cyclones and floods will be more which will damage the lagoons, estuaries and coral reefs. So basically due to the global warming there will be the ecological disturbances then we have the effect on the agriculture the response of the plants to the elevated concentration of co2 is called the co2 fertilization effect and it is estimated that with the high increase in the co2 concentration some plants will show increased photosynthesis reduced transpiration and more water use efficiency greater root production increased nitrogen fixation in root nodules etc which may increase the growth of the plants at some extent but these effects would be neglected because it will harm the the global warming will decrease the soil moisture and it will increase the pest growth and it will also affect the plant by causing various diseases to the plants. Effect on the human health, increased temperature and humidity caused by the global warming will increase the chances of spread of the vectors of the number of human diseases like malaria and the filariasis etc. These climatic changes will also increase the incidence of respiratory and skin diseases in human beings. So, what are the effects? Rising temperature, rising sea level, unpredictable weather patterns, increase in extreme weather events, land degradation, loss of wildlife and biodiversity. Now, how can we prevent it? Control of pollution. Then, uh, afforestation should be done. Deforestation aapko nahi karna hai. Jitna zada trees uga sakte hai, utne zada trees lagane hai. Chlorofluorocarbons ka jo use hai, uska reduction karna hai. Agar koi bhi aise cheeze hai, like pesticides hai, to natural pesticides use kariye. Chemicals wale na kare. Uh, jo old refrigerators hai, unko aapko dispose of kar dena hai. Use methane as a fuel. And uh, green fuels ka aap use kijiye. Shift from coal to natural gas. Or electricity as energy source more use of the non-conventional sources of energy like nuclear energy देखो यहाँ पे ये कोयले वाली electricity नहीं है जो coal से बन रही है नहीं जो natural form से electricity generate होती है जैसे कि solar power से जो electricity generate होती है uh, water hydro electricity जो generate हो रही है तो that electricity I'm talking about then automobiles ka jo use hai vehicles ka aap use private vehicles ki jagah public vehicles ka use karo agar aapko aas pass mein jana hai to aap pedal jao theek hai 
वहीकल्स का यूज़ ना करें कम से कम यूज़ करें जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे यूज़ करना चाहिए कार पुलिंग करें रिडक्शन इन द एटमोसफेरिक सी यू टू कंसनट्रेशन विद हेल्प ऑफ द एल्कल ग्रोथ टेकिंग इंटरनेशनल इनिशियटिव्स टू रिड्यूस द इमिजन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनको जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए एंड उनकी जगह कुछ इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव आने चाहिए वी शुड गो फॉर द यूजिंग द रीन्यूएबल एनर्जीज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिट द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो है उसमें काफ़ी केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकते हैं फॉलो द री यूज रिसाइकल मेथड्स ताकि कम से कम जो है वेस्टेज हो चीज़ों की क्योंकि जब वो वेस्ट होती है ना जो भी चीज़ें आप फेंकते हो फाइनली उनको क्या किया जाता है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है या उनको जला दिया जाता है और जब उन्हें जलाया जाता है तो वहाँ से एमिजेंस निकलती है या लैंडफिल्स में भी ले जाया गया है तो वहाँ से भी गैसेस एमिट होती हैं एंड पर्सनल लेवल पे आप क्या करें यूज लेस हॉट वाटर स्विच ऑफ द लाइट्स जब भी कोई ज़रूरत नहीं है एंड रिसाइकलिंग uh, करें ट्रीज जितने ज़्यादा लगा सकते हैं उतने ज़्यादा अफॉरेस्टेशन कीजिए so that's all for today if you like the video do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates thank you and have a good day